let's see in trading and pnl account trading and pnl account trading and pnl account adavadhu 100 rupees purchase panni neenga 120 ki sell pandringa nu vechikalam sale price being 120 is that okay or imagine panni paarenga or normal uh, trading and pnl account eppadi irukum ஆரம்பத்தில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஒரு பத்து யூனிட் இருந்துச்சு அதாவது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அப்போ ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பீங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து ஒரு அஞ்சு யூனிட் இருக்கு அதாவது ஐநூறு ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் எவ்வளோ பண்றீங்க பத்து பிளஸ் நூறு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் நாட் ஃபைவ் யூனிட் சேல் பண்ணியிருப்பீங்க ஒன் நாட் ஃபைவ் யூனிட் சேல் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு யூனிட் ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்னா ஒன் நாட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி எவ்வளோ வருது ஸ்பீடாக பண்ணுங்க டுவெல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ வாட் இஸ் தி ஜிபி ஹேர் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடா டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இஸ் அ ஜிபி இது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஆனா கடையில ஒரு பையன் ஒர்க் பண்றான் அவனுக்கு இந்த ப்ராஃபிட் பத்தி தெரியவே கூடாது அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மறைக்க ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லையா அவங்கள்ட்ட என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கணும்னு சொல்ல மாட்டேன் அப்ப அவன்ட்ட என்ன சொல்றேன் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளவு சார் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க டென் யூனிட் ஐம் கோயிங் டு போஸ்ட் ஆல் தீஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேசஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அட் இட்ஸ் ஓன் சேல் பிரைஸ் எதுல இருக்கும் சேல் பிரைஸ்ல இருக்கும் என்ன காரணம் ஏப்பா இங்கே ஒரு பத்து யூனிட் இருக்குப்பா ஒரு யூனிட் நூத்தி இருபது ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவேன் ஆ நூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கி நூத்தி இருபது ரூபாய் வித்த மாதிரி இருக்கும் எவ்வளோ ப்ராஃபிட்ங்கிறது யாருக்கு தெரியாது அக்கௌண்டன்ட் தெரியாது சேல்ஸ் பாய்க்கு தெரியாது இல்லை நான் ஒரு ப்ராஃபிட் வைக்கணும்னு நினப்பான் ஸோ அதை மை மறைக்கிறதுக்காக கன்சைன்மெண்ட்ல எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க பிரான்ச்சில் இனிமேல் படிப்பீங்க டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் இந்த லாஜிக் படிக்க போய் எல்லா இடத்துலையும் இது இருக்கு இது பேர் மார்க்கப் ஆர் இன்வாய்ஸ் பிரைஸ் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இன்வாய்ஸ் பிரைஸ் மாடலுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் தான் நான் இங்கே கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் வி ஆர் கோயிங் டு ரெக்கார்ட் ஆல் திஸ் வேல்யூஸ் அட் இன்வாய்ஸ் பிரைஸ் இன்வாய்ஸ் பிரைஸ் த பிரைஸ் அட் விட் இட் இஸ் கோயிங் பி சோல்டு ஓகே இன்வாய்ஸில் இருக்கிற பிரைஸ் அப்போ டென் இன்டு ஒன் டுவெண்ட்டி போட்டிங்கன்னா ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பர்ச்சேசஸ் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் இன்டு ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெல் தௌசண்ட் சேல்ஸ் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் அட் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எத்தனை இருக்கும் அதே ஃபைவ் யூனிட் ஒரு யூனிட்டுடைய சேல் ப்ரைஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டினா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ இதை டேலி பண்ணிங்கன்னா வாட் இஸ் ஜிபி வாட் இஸ் ஜிபி ஜிபி இருக்காது அதான் தெரியாதே உங்கள்கிட்ட நான் நூற்றி இருபது ரூபான்னு சொன்னேன் என்ன ரேட் விற்கணும் நூற்றி இருபது ரூபா சார் இட் கெட்ஸ் மச் அப்போ ப்ராஃபிட் எப்படி சார் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க தென் வி ப்ரிப்பேர் ஒன் மோர் அக்கௌண்ட் அந்த லோடை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அக்கௌண்ட்டை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் எது எதில் எதில் லோடு இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுவோம் எதில் லோடு இருக்கும் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேசஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இந்த மூணுலையுமே லோடிங் அதாவது ப்ராஃபிட் இருக்கும் அதை நம்ம அன்லோட் பண்ண போகிறோம் ஆப்போசிட் சைடில் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ அன்லோடிங்கான அக்கௌண்ட் அன்லோடிங் அக்கௌண்ட்னு கூட வச்சுக்கிறேன் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக அன்லோடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்குக்கு இதை அன்லோட் பண்ணும்போது ஆப்போசிட் சைடில் ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ல எவ்வளோ ப்ராஃபிட் இருக்கும் இரநூறுவா ப்ராஃபிட் இல்லையா ரெண்டு குள்ள டிஃபரன்ஸ் தானே இப்போ ப்ராஃபிட் பர்ச்சேசஸ்ல எவ்வளோ ப்ராஃபிட் நான் சேர்த்துருக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் சேர்த்துருக்கிறேன் க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல எவ்வளோ ப்ராஃபிட் இருக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் காஸ்ட் சேல் ப்ரைஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் இருக்கும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஈஸி இந்த ரேஷியோ தானேப்பா ஒன் டுவெண்ட்டில காஸ்ட் ப்ரா ஜிபி எவ்வளோப்பா இருக்கு டுவெண்ட்டி தானே அப்படின்னு என்ன ரேஷியோ சிக்ஸ் இது ஒன் ஓகே ஃபார் எவ்ரி சிக்ஸ் ருபீஸ் ஆஃப் சேல்ஸ் ஒன் ருபீஸ் ஜிபி ஒன் சிக்ஸ்த்னு கூட நம்ம மெயில வச்சுக்கலாம் இப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல ஒன் சிக்ஸ்த் ஹண்ட்ரட் ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ல ஒன் சிக்ஸ்த் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டுவெல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் சாரி டுவெல் தௌசண்ட்ல ஒன் சிக்ஸ்த் டூ தௌசண்ட் கிடைச்சிச்சு இப்போ இதை நீங்கள் டேலி பண்ணிங்கன்னா வாட் வில் யூ கெட் you will get a gp in the account ragasiyama vechikirathu in the account public ah vechikirathu and madri purpose idna indha madri nama trading account record pannum bodu adu full value la invoice price price record panni adu profit ah thaniya vera or account la porrom endha
one more item I am going to add here, which is abnormal loss. Abnormal loss is the same as the abnormal loss. Trading is the same as the debit. So, if you have any doubt, you can refer the foundation accounts video, which is available in Singer Academy YouTube. Abnormal loss is the same as the abnormal loss. It is the same as the FIQ. According treatment is the same. According treatment is the same as the abnormal loss. Sir, for example, closing stock is the same as 4 units. 400. Inor one unit inna sahaja, apa macam nak? Inor one unit abnormal loss ayat cintra angin. Abnormal loss ayat apa ni wangna? P end lapun lapun tu bi debit panir wangin. Ingat debit panir wangin? P end lapun tu. Yang lalu one unit on dina rate 100 rupees, and 100 rupees debit panir wangin. Ipe dah tali panir ting, na, umur net profit ayat lalak 2000. Ini dah change erka tu. Ini dah change erka tu. G P le change erka tu. Yeni abnormal loss is there, it will not have any impact on the G P. Yena GP ni kalau tu business nala berapa profit and losses. Inda business sendiri, yena ke GP normal aga kurang kedai. Anak bintik kudu pura panai yena korang jirikan tu net profit ni kalau tu, na bintik kudu pura panau. Aduh korang jirikan cula. Nih ke careless sah jirikan. Yena ada apa normal aja sih. Kundu orang tu kaya dawari kira potan sah. Gawani kiamu itu orang tu terdiri di pita. So ini dua reason soling liya. Aduh inda gawani meratun dah dalas sah jirikan tu liya. Inda dalas sah jirikan tu, nih ke dah adalah orang tu kundu debit panu end soling. Apa yang apa normal aja sih orang boleh. Ida logic. If you want to debit and trade, you can credit and log in. But in the invoice price model, you can get abnormal loss. Let's see here. That is going to be explained here. 4 items are 480. Abnormal loss is 120. That is what is the value of the invoice price. அப்பா unload பண்ணம் போது அதுக்கும் சேத்து unload பணியாகும் எதுக்கும் சேத்து unload பணியாகும் fourth இது third இது fourth so while unloading abnormal loss value should also be unloaded அப்பா இந்த 120ல unloading எவ்வள் இருக்கு இப்பா பாருங்க இது unload பண்ணம் போது எப்படி வருது closing stockல 480 இதா இருக்கு 400 480 இன் சொல்லு இருக்கும் இல்லானா 1 6 அது மட்டும் இல்லாமல் abnormal loss level of profit component இருக்கும் 120 இல்ல 20 rupees profit component cost being 100 இது ஏ ரேஷோதனே 1 is to 6 ratioல அப்பு 20 rupees should be debited to the means unloading account abnormal loss குரியது அப்பு opening stock purchases closing stock abnormal loss நாலுடைய profit component இன் நம் unloading குரில் reverse பணிக்கினோம் அவ்வடி reverse பண்ணம் போது GP as usual நமக்கு வரப்படிய GP வந்திர்சி அதுக்கப் பிரம் பீண்டிலக்கும் போடம் போது பீண்டிலக்கும் போது GP வந்து 2100 abnormalாஸ் போடம் போது இங்கு என்ன போன்னும் காஸ்ட மட்டு இங்கு போன்னும் என்ன போன்னும் காஸ்ட abnormalாஸ் அருந்தால் அந்த abnormalாஸ் invoice price model இருக்கும் போது அந்த profit component நீங்க trading கொண்டுக் That's a simple logic. So I transferred here. Appa ipa idha tally paning na, ungulik net profit evolo vada the, adi 2000 andar chi. So in the logic ani ke clear understand pani dega. It has multiple usages. Palay erthla mati mati use kono. Okay. Ipa ninge idha kapra nama branch accounts padi papo. And the branch accounts le idha onde branch stock account and stock and data system le branch stock account, branch stock adjustment account, rende open mono. The branch stock account apni gerde trading account. Branch stock adjustment apni gerde unloading account. Department leh kerja, irk. Department leh trading account leh kelia, adun deh trading account leh suruh angge. Memorandum trading account leh podo angge. Unloading account leh memorandum markup account leh is marking it up pun ada tuan dia. Profit setir kerang angge suruh angge dia. Adalah markup account suruh angge. This illustration is all about calculating that one. Markup and markdown concept leh. Tapi nama pak kapar angge. Ida detail leh pak nana. Inda logic leh clarity leh. Is that okay? Come on, make a note of it.